ജിമെയിലും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലക്കിൽ അൻപതോ നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒരൊറ്റ മെയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സർവീസിലെ സി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി സി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം മെയിലുകളെയാണ് ബൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന മെയിൽ മജ് എന്നൊരു ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെയിൽ മജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അൾട്രാ സിസ്റ്റംസ് എന്നൊരു ബോഗസ് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ എംപ്ലോയിയുടെ പേര് അടുത്ത കോളത്തിലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അതിനടുത്ത കോളത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള പുതുക്കിയ സാലറി ഇനി സാലറി ഹൈക്കിനെ കുറിച്ച് എംപ്ലോയിസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കൂടെ നോക്കുക നോക്കുക സാലറി ഹൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ലെറ്ററിലുള്ളത് ഓരോ എംപ്ലോയിക്കുമുള്ള ലെറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ മാറുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തുക പ്രീവിയസ് ഇയർ സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി ഇനി മെയിൽ മോജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും അവരുടെ സാലറി ഹൈക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെയിലായിട്ട് അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മെയിൽ മോജ് വിത്ത് ജിമെയിൽ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നോക്കുക ജിമെയിലും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെയിൽ മാർജ് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ യു ബിഗിൻ അതായത് മെയിൽ മാർജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എ വെബ് ബ്രൗസർ വിത്ത് ആക്സസ് ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൽ മാർജ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജിമെയിലും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെയിൽ മാർജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽമാജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലാണ് ആ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന് ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേക്ക് എ കോപ്പി എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളെ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മാർട്ടിൻ ഹോക്സ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമറുടേതാണ് മെയിൽമാജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി മെയിൽമാജ് എന്ന പ്രോഗ്രാമുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേക്ക് എ കോപ്പി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് മെയിൽമാജ് മേക്ക് എ കോപ്പി നോക്കുക മെയിൽ മാർജ് എന്ന പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൂം ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുക ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡേറ്റയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കോളങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തേത് റെസിപ്പിയൻറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണോ മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഈ കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഇമെയിൽ സെൻറ്റ് മെയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മെയിൽ പോയ തീയതിയും സമയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കോളത്തിൽ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ഈ കോളങ്ങൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡിലീറ്റ് കോളംസ് വീണ്ടും ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡിലീറ്റ് കോളംസ് ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണോ മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന കോളത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ വരാം മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോളത്തിലാണ് മെയിൽ ഐ ഡീസ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി വീണ്ടും ഗൂഗിൾ
ഇനി അയക്കേണ്ടുന്ന മെയിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മാറ്റർ നമ്മളൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ വരുന്നു ലെറ്റർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഹാക്ലക്ക് കോപ്പി ജിമെയിലിൽ ഹാക്ലക്ക് പേസ്റ്റ് ആസ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും മെയിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് നോക്കുക എംപ്ലോയി നെയിം മാറണം ഇൻക്രിമെൻ്റ് തുക മാറണം പ്രീവിയസ് സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി ഈ നാല് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലുണ്ട് സോ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ വരുന്നു നോക്കുക എംപ്ലോയി നെയിം നെയിം എന്ന കോളത്തിലുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് തുക ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി മെയിൽ മാർജൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കാണുന്ന കോളം ഹെഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കോളത്തിലുമുള്ള ഡേറ്റ ജിമെയിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോളം ഹെഡറുകൾ മെയിൽ മാർജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം എംപ്ലോയി നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയിം എന്ന കോളത്തിലാണ് സോ നമ്മുടെ മെയിലിൽ എവിടെയൊക്കെ എംപ്ലോയി നെയിം വേണോ അവിടെയെല്ലാം നെയിം എന്ന കോളം ഹെഡർ ഉപയോഗിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നോക്കുക ഇവിടെയാണ് എംപ്ലോയി നെയിം വേണ്ടത് ഈ പേര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ഇനി നെയിം എന്ന കോളം ഹെഡർ ഉപയോഗിക്കുക നെയിം ക്ലോസിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി സ്പേസ് അടുത്തത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളത്തിൻ്റെ കോളം ഹെഡർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി അടുത്തത് പ്രീവിയസ് സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി പ്രീവിയസ് സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി അടുത്തത് റെസിപ്പിയൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണോ മെയിൽ പോകേണ്ടത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളത് റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന കോളത്തിലാണ് ഈ കോളം ഹെഡർ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലക്ക് കോപ്പി ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലക്ക് പേസ്റ്റ് അടുത്ത സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്ജക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോളം ഹെഡർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി നെയിം ക്ലോസിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി സോ അയക്കേണ്ടുന്ന മെയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വീണ്ടും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ വരിക ഇനി മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനി മെയിൽ മെയിൽസ് സെൻഡ് ഇമെയിൽസ് ഓതറൈസേഷൻ റിക്വയർഡ് മെയിൽ മേജ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സോ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ യൂസറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇതിനാവശ്യമുണ്ട് ആ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ തവണ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഇത്തരം പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗോ ടു മെയിൽ മേജ് ഹലോ സോ മെയിൽ മേജ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും മെയിൽ മേജ് സെൻഡ് ഇമെയിൽസ് ഇനി ജിമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിലിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റാറ്റ് ക്ലക്ക് കോപ്പി ഇനി ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ വരിക കോപ്പി ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും മെയിൽ പോയി ും 
നോക്ക മെയിൽ മദർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അയച്ച ഇമെയിലാണ് ഈ കാണുന്നത് പേര് ഇൻക്രിമെൻ്റ് തുക പ്രീവിയസ് ഇയർ സാലറി റിവൈസ്ഡ് സാലറി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ സാലറി റിവൈസ് സാലറി ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളിനും പോയ മെയിലിൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പേരും ആ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ജിമെയിലും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽസ് നമ്മൾ അയച്ചത് എന്നാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ഇൻബിൾട്ട് ആയിട്ട് മെയിൽ മേർജ് എന്നൊരു ടൂൾ അവൈലബിൾ ആണ് വേർഡിലെ മെയിൽ മേർജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇമെയിൽസ് അയക്കാൻ പി ഡി എഫ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേബിൾസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട് വീണ